زي ما احنا بناخد من الغرب حاجات كتير هم كمان بياخدوا مننا حاجات كتير على سبيل المثال كلمة أخدوها مننا من قرون فاتت واستخدموها في المعاجم وفي القواميس بتاعتهم وكمان حطوا لها معنى الكلمة دي عندنا وفي عالمنا العربي ليها سر وقصة كبيرة جدا دم واختيالات وحروب منين جت الكلمة دي وإزاي بدأت وإزاي انتهت تحي يكون موضوع حلقتنا النهاردة خليكم معانا <تصفيق> بنتكلم عنها في بداية الفيديو هي كلمة أساسن دي دلوقتي كلمة غربية ولو دورت عندهم في المعاجم وفي القواميس باللغة الإنجليزية هتلاقي معناها قاتل أو قاتل مأجور لكن إيه علاقتها بالعالم العربي؟ الكلمة دي جاية من كلمة حشاشين في اللغة العربية كلمة حشاشين طبعا فيها حرف الحه وده مش مستخدم في اللغة الإنجليزية وكمان حرف الشين وده كان تقيل عليهم في النطق فبالتالي غيروا حرف الحه لحرف A وحرف الشين لحرف S وأصبحت الكلمة من حشاشين لأساسا واللي هيأكد لك كمان انهم عملوا افلام والعاب اسمها اساسا كريد لو شفت الافلام والالعاب دي هتفهم ان هم فعلا يقصدوا طائفة زي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة لكن قبل ما نبدأ وقبل ما نقول اي تفاصيل حضر كده قهوتك المتينة علشان حلقة النهاردة صعبة ومليانة معلومات وتواريخ علشان تفهم مين هم طائفة او جماعة الحشاشين لازم ترجع شويتين بالزمن لغاية عصر الخلفاء الراشدين هنرجع هنا لغاية عصر الخليفة الثالث وهو الخليفة عثمان بن عفان واللي طبعا اتعرض للقتل من بعد قتله بدأ المسلمين يتقسموا لجماعتين جماعة منهم كانت بتطالب بالقصاص لقتله وكان على رأسهم معاوية بن أبي سفيان وجماعة تانية قالت يلا طيب نستقر ونبدأ نبايع علي بن أبي طالب علشان هو يبقى الخليفة التالي اتعرفوا بجماعة شيعة علي واللي بدأوا انهم يتهاجموا من برضو جماعات تانية من المسلمين ونتيجة للمهاجمات دي تم اختيال علي بن أبي طالب وزاد الموضوع أكتر باختيال الحسن والحسين أبنائه ومن بعدهم بدأ العالم الإسلامي يتقسم مرة كمان ما بين عالم سني وده بيتزعموا القادة الأمويين والعباسيين وما بين عالم شيعي بيتزعموا دايما نسل آل البيت من أبناء فاطمة وعلي واللي فضلنا ماشيين لغاية ما تزعمهم جعفر الصادق من بعد جعفر الصادق بدأ الناس تاني ينقسموا اتنين ناس كانت عايزة ابنه هو اللي يحكم وهو موسى الكاظم وكانوا اسمهم الشيعة الاثنى عشرية وناس تانية كانوا عايزين حفيده هو اللي يحكم وهو محمد ابن اسماعيل ونسبة للاسم اتسموا الاسماعيليين واللي عملوا مذهب شيعي قوي جدا واستطاعوا ان هم يأسسوا دولة إسلامية ليهم كانت في تونس وفي مصر اللي تسمت بعد كده بالدولة الفاطمية وكانت كلمة فاطمية نسبة إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله وصلنا هنا للدولة الفاطمية واللي حكمها كتير من الحكام ولكن خلونا نوصل لحكم المستنصر بالله واللي بعد ما توفى بدأ الناس تاني ترجع تنقسم ناس كانوا عايزين ابنه المستعلي هو اللي يمسك الحكم وناس تانية كانوا عايزين ابنه نزار هو اللي يمسك الحكم وهو الأولى كان اسمهم النزارية من النزارية دي هيخرج لنا واحد اسمه حسن الصباح واللي هيقرر انه يعمل جماعة دينية تنشر تعاليم المذهب الإسماعيلي وتكون ملتزمة جدا بيه والجماعة دي هي اللي تسمت بعد كده باسم الحشاشين هتقولي ايه اللي جاب اسم الحشاشين لكلمة حسن الصباح او لكلمة نزارية هنا كان في رأيين الرأي الأول إن هم دايما كانوا بيعيشوا هربانين ومتخفيين سواء في الجبال أو في القلاع فما كانش فيه أي نوع من أنواع الطعام بالنسبة لهم غير الحشيش اللي بينبت في الأرض لكن ده كان رأي ضعيف وكان فيه قصاده رأي تاني أقوى الرأي ده بيقول إن بسبب شجاعتهم واللي كانت أحيانا بتتسم بالتهور واللي هنحكي عنها بشكل مفصل بعدين الناس بدأوا يشكوا بإن هم بينفذوا أعمالهم دي بعد ما يكونوا تناولوا نبات الحشيش حسن الصباح ما حسش إنه مرتاح تحت حدود الدولة الفاطمية فبدأ إنه يهرب منها لبلاد فارس واللي هي حاليا إيران وينشر من هناك دعوة المذهب الإسماعيلي اللي كان بيدعو دي بدأ زي ما قلنا إنه ياخد أتباعه ويعيش سواء في الأودية أو في القلاع أو في الجبال اللي بعيدة عن المدن في الوقت ده في إيران كان نظام الحكم هو نظام الحكم السلجوقي أو السلاجقة كانوا على عداوة شديدة مع جماعة الحشاشين بسبب نظام اختيالاتهم اللي كان دايما بيستهدف سواء القضاء أو الحكام أو رجال الدين وكل مفصل قوي في مفاصل الدولة اختيالاتهم ما وقفتش بس عند العالم الإسلامي دول كمان 
توسعوا وبداوا يختالوا رموز اوروبيه مشهوره من هنا بدا اسمهم يبقى ليه شان ويبقى رمز للذعر والخوف في العالم الاوروبي الجماعه دي وصلت مدينه اصفهان في ايران سنه 1080 ميلاديا اصفهان دي كانت مدينه في شمال فارس وكان فيها هضبه اسمها هضبه الديلم ودي اللي بدا منها حسن الصباح مشواره من بعدها بدا حسن الصباح يعرف عن قلعه اسمها قلعه الموت القلعه دي كانت معجزه معماريه واللي بناها كان مهندس من امهر المهندسين لكن للاسف مفيش معلومه واضحه بتاكد لنا مين هو المهندس اللي بناها السبب اللي خلى القلعه دي معجزه معماريه كده هي انها كانت مبنيه على قمه هضبه عاليه وما كانش ليها اي ممر يوصل ليها غير ممر واحد ضيق وده اللي خلاها قلعه حصينه يقدر اي حد ساكن فيها انه يدافع عن نفسه ضد اي دخيل يحاول انه يطلع له حسن الصباح حط عينه عليها وبدا انه يدخلها في السر من الاربع 4 سبتمبر سنه 1090 اخرج الملك القديم اللي كان فيها واداله 3000 دينار ذهبي وفضلوا الجماعه دي ساكنين فيها لمده 35 سنه لغايه ما انتهى حكمهم واللي هنقول بعدين انتهى ازاي كان وقتها في بلاد فارس في وزير اسمه نظام الملك الوزير ده عرف بوصول جماعة الحشاشين وباستيلائهم على قلعة الموت فحط في خطته انه هو حيروح وحيواجه حسن الصباح وجماعته ويخرجهم من القلعة ومن بلاده لكن حسن الصباح عرف بالمخطط ده وهنا كان اول هدف على لستة الحشاشين في سنة 1092 جي واحد عابر سبيل بلبس صوفي حاول انه هو يتقرب من الهودج بتاع نظام الملك ولان نظام الملك كان معروف عنه حب الخير والتدين الشديد بدأ يشاور لل الراجل عابر السبيل ده ويقول له انه يقرب من الهودج وبالفعل قرب عابر السبيل الصوفي ده وبدا انه يطعن نظام الملك علشان يكتشف الحراس انه واحد من الحشاشين كان موجود من بعده ابنه واللي كان اسمه فخر الملك ابنه ده في يوم من الايام كان متوجه للمسجد علشان تأدية صلاه المغرب بدا هنا شاب يظهر له ويقول له انا عندي شكوى او مظلمه واداها للوزير فخر الملك بدا فخر الملك ياخدها ويحاول انه يقراها وكان مركز في الورق ودي النقطه اللي استغلها الشاب ده وبدا انه يطعن فخر الملك. وبدا سيت الحشاشين ينتشر في العالم الاسلامي وكل خصوم الحشاشين فعلا بقوا يخافوا من مواجهتهم الضحيه اللي بعدها كان القاضي عبيد الله الخطيب القاضي ده اتعلم الدرس وبدا انه يلبس درع وكان دايما بيمشي محاط بحرس بالرغم من انه اليوم ده كان رايح لتأدية صلاه الجمعه في المسجد ولكن رغم الحرس ورغم قدسيه المكان بدا الحشاش اللي مرسل عشان يقتله انه يخترق صفوف الحرس وبالفعل قدر انه يوجه له طعنه واحده قاتله علشان يقع القاضي ميت وقتها حاكم بلاد فارس وهو الحاكم سنجار بدا انه يصور ويقول لا لغايه هنا وكفايه وقرر انه يبدا يرسم خطط علشان يبدا يواجه جماعه الحشاشين في قلعه الموت عشان يصحى الحاكم ده تاني يوم من نومه يلاقي خنجر مغروس في الارض جنب الفراش بتاعه وجنبه رساله مكتوب فيها كان من الممكن ان يغرز في صدرك وهنا طبعا سنجار بدا يخاف ويتراجع عن خطته ومن بعدها بقى اغتيالات كتير وبخطط مختلفه ومتنوعه وهنلاحظ هنا ان معظم اغتيالاتهم كانت اثناء الصلاه وفي دور العباده وفي المساجد يعني ابعد ما يكون عن انهم يكونوا جماعه مسلمين لما بتنشر تعاليم اسلاميه ما وقفتش سلسله اغتيالات الحشاشين عند العرب والمسلمين وبس لكن القايمه كمان ضمت مجموعه من الحكام الصليبيين الملك كونراد ديمون فراتو او كونراد الاول ملك القدس سنه 1192 كان بيحكم الحشاشين في سوريا واحد اسمه رشيد الدين سنان واللي بعت اتنين من الحشاشين علشان يغتالوا الملك كونراد الاول لبسوا زي رهبان وبداوا يقطعوا عليه الطريق اثناء مروره في احد الطرق كرهبان ولما قرب منهم وبكل اطمئنان بداوا ان هم يطلعوا خناجرهم ويقتلوا برضه هنا دوافعهم كانت مجهوله لكن في اراء بتقول ان قتله ده كان بتفويض من الملك ريتشارد قلب الاسد اثناء عودة ريتشارد قلب الاسد لالمانيا بدا الالمان يشكوا ان هو فعلا اللي قتل كونراد وبالفعل اتقبض عليه وتحاكم بتهمه قتله وفي وقت ما كان مسجون بدات تظهر رسائل بتقول انا رشيد الدين سنان وانا المسؤول عن اغتيال كونراد الاول انا رشدي سرحان باظ احدثك من الساحل الشمالي الافغاني وقد قمت ب 41 عملية إرهابية ولكن الغريب بقى في الموضوع إن في وقت ما الرسائل دي ظهرت كان بالفعل رشيد الدين سنان متوفي وتخيل بقى إن جماعة الحشاشين دول وصل بيهم القوة والجرأة إنهم كمان يحاولوا يغتالوا صلاح الدين الأيوبي ومش بس مرة ده أكتر من مرة لكن ما اتصابش غير بشوية جروح نتيجة للدروع اللي كان دايما بيلبسها وطبعا نتيجة لكونه صلاح الدين الأيوبي بعد حسن الصباح جه ابن ليه يحكم جماعة الحشاشين وكان اسمه الحسن الثاني ابن محمد وقتها اعلن حاجة غريبة كده مش منطقية انه القيامة خلاص قامت وان الشريعة انتهت وانه هيسقط اربعة من الفرائض الموجودة في الاسلام الصلاة الصيام 
والذكاء والحج قال ان هو عايز بس الشباب من سن 12 ل 20 سنه وبدا كمان خطه في منتهى الدهاء ياخدهم في مكان يشربهم الخمر بجرعات كبيره لغايه ما يدخلوا في عالم تاني خالص يبدا يحط لهم من كل ما لذ وطاق ويغريهم كمان بالنساء لدرجه انهم يحسوا انهم بداوا يدخلوا الجنه ويقول لهم ان اللي انتوا حضرتوه ده واللي انتوا عشتوه كان فعلا جزء من الجنه اللي هتوصلوا لها لو سمعتم كلامي من بعد حكم المجنون ده واللي اعلن ايام القيامه بدا ابنه يحكم وهو جلالي الدين الحسن الثالث قرر انه يعلن رفضه لكل سياسات ابائه من قبله وبدا كمان انه يبعت جوابات لكل الخلفاء العباسيين وقتها وامراء المسلمين في كل الدول الاسلاميه ويقول لهم انا مسلم حق وبالفعل بدا يتبع ناس كتير من الجماعه وكان اسمهم وقتها المسلمون الجدد لكن الحلو ما يكملش بدا مجموعه تانية من جماعه الحشاشين واللي كان لسه السواد مستقر في قلوبهم بان هم يختالوه وياخدوا من قلعه الموت لمره تانية مقر ليهم بدا يوصل المغول لبلاد فارس واللي كان القائد بتاعهم وقتها هو جنكيز خان وفي منتصف القرن ال13 بدات حمله تانية شرسه تيجي لقياده هولاكو كانت سياسه هولاكو هي ضرب القلاع الاسلاميه اولا هنا اللي كان ماسك الحشاشين وقتها كان واحد اسمه ركن الدين فقرر ولقوه المغول وقتها انه يلجا للحل السلمي ويستسلم للمغول ونزل من القلعه وبدا انه يسلم نفسه لهولاكو تحديدا في شهر ديسمبر سنه 1256 وفي اثناء الطريق بدا هولاكو يغدر بيهم وبدا يقتلهم واحد ورا الثاني وبكده تكون انتهت جماعه الحشاشين واللي اثار الذعر سواء في العالم العربي والاسلامي او في العالم الغربي قصتنا انتهت يا رب الفيديو يكون عجبكم استنونا في فيديوهات تانية وما تنسوش السبسكرايب دمتم بخير